আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নুরাকিব চৌধুরী অল ইন ওয়ান ডিজিটাল চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আশা রাখি আপনারা সবাই ভালো আছেন অডিও ফটোশপ সিসি বিগিনার কোর্স ক্লাস নাম্বার 18 আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব ডাচ টুল নিয়ে তো আপনারা যারা আমার আগের ক্লাসগুলো মিস করেছেন আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাবেন সেখানে প্লেলিস্ট থেকে আপনারা অডিও ফটোশপ সিসির প্লেলিস্ট করে দেওয়া আছে সেখানে প্রত্যেকটি ক্লাসগুলো সিরিয়াল আপনারা দেখে নেবেন তাহলে আগে ক্লাস টুলের প্রত্যেকটি টুলের ব্যাপারটা আপনি শিখতে পারবেন এবং এক ক্লাসটিকে বুঝতে আপনার সুবিধা হবে ঠিক আছে এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয় তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ক্লাসটি শুরু করা যাক আজকে আমরা আলোচনা করব ডাচ টুল নিয়ে ব্রান টুল নিয়ে আর একটা হচ্ছে স্পাঞ্জ টুল নিয়ে ঠিক আছে তো এই তিনটি টুল নিয়ে কাজ করব তো আজকে প্রথমে আমি দেখাচ্ছি আপনার ডাচ টুল নিয়ে তো ডাচ টুলটা সিলেক্ট করলাম আমি একটা ছবি একটি ওপেন করি তো আমি একটি ছবি আপনার ওপেন করলাম এখন আপনারা প্রথম ডাচ টুলটি সিলেক্ট করলাম ডাচ টুলের কাজটি হচ্ছে আপনার কোনো ছবিকে আরও তার ব্রাইটনেসটি বাড়িয়ে দেওয়া কোনো একটি ডার্ক ডার্ক একটা ছবি যেটা অন্ধকার হয়েছে সেই জায়গাটাকে আর একটু ব্রাইটনেস বাড়িয়ে দেওয়া তার কাজটি তো আমি দেখেন এই এই জায়গাটি কিন্তু একটু অন্ধকার দেখেন আমি এখানে যদি এটা এই টুলটি ব্যবহার করি দেখবেন এই এই টুল এই জায়গাটা কিন্তু অনেক ক্লিন হয়ে যাবে ঠিক আছে এই দেখেন সরি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে ফেলেছি আমি কপি করে নেই আপনি অবশ্যই কাজের শুরু করার আগে অবশ্যই একটা লেয়ার কপি করে নেবেন তো দেখেন আমি এই টুলটি আমি ডাচ টুল নেওয়ার পর এখানে অ্যাপ্লাই করতেছি দেখবেন আগের চেয়ে অনেক জায়গাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে তো অবশ্যই আপনারা এখান থেকে দেখেন এই টুলগুলো আপনার অবশ্যই সাবধানে ব্যবহার করুন তাও না হলে আপনার ছবিটি কিন্তু অনেকটি নষ্ট হয়ে যাবে আর আপনি অবশ্যই এই টুলের ব্যবহারের সময় এই টুলগুলো ব্যবহারের সময় আপনারা উড়াতরা করবেন না উড়াতরা করলে আপনার ছবিগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট নষ্ট হয়ে যাবে আপনার খুব ধীরে সুস্থে আপনার এই কাজগুলো করবেন তাহলে দেখবেন আপনার কাজটা অনেক সুন্দর হবে ঠিক আছে আমি একটু জুম দিয়ে কাজ করে আপনি দেখাচ্ছি তা না হলেও কিন্তু আপনার ছবি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নষ্ট হয়ে যাবে এই জিনিসটা কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো এ দেখেন আমি কিন্তু এই এই কাজটি করে নিলাম এখন দেখেন আমার আগে আমি ডাচ টুল ব্যবহার করলাম তো দেখেন অরিজিনালটা হচ্ছে আপনার এই ঠিক আছে আর ডাচ টুল ব্যবহার করার পর এরকম হয়েছে তো আপনার অবশ্য এই টুলটি যখন ব্যবহার করবেন আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনার ছবিতে আপনি ব্রাইটনেস বাড়ান অতটুকু দিবেন আর আপনি যদি বেশি পরিমাণ ব্রাইটনেস বাড়ান তাহলে ছবিটির যে নেচারেল যে একটা লুক আছে সেটা বোঝা যাবে না যাবে না বোঝা যাবে যে এটা অটোমেটিকলি আপনি এটা এডিট করছেন যেটা আপনি দেখতে খুব খারাপ লাগবে ঠিক আছে তো আপনারা এটা বুঝে আপনার আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার ব্রাইটনেস বাড়াবেন ঠিক আছে তো পরের টুলটি হচ্ছে আপনার যে বান টুল বান টুলের কাজটি হচ্ছে যে 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 জায়গা মানে বেশি ব্রাইটনেস বেড়ে যাবে সেই জায়গা থেকে আপনার একটু ডাক করে দেবো মানে এই এই আপনার যে অনেক সময় দেখবেন আপনার অনেক ছবিগুলো অনেক মানে এত ব্রাইটনেস হয়েছে দেখতে অনেক খারাপ লাগতেছে ঠিক আছে তো আপনারা এই টুলের মাধ্যমে ছবিটিকে অনেক ডাক করতে পাবেন ডাক হয়ে যাবে অনেকটা অন্ধকার হয়ে যাবে যেমন আমি এদিকে বান টুল হচ্ছে আপনার এদিকে ব্যবহার করতেছি এখান দেখেন আপনার প্রত্যেকটি বান টুল ব্যবহার করার কারণে আমার ছবিটি কিন্তু ডাক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে অনেকটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আগে যেগুলো আমি ব্রাইটনেস বাইরেছিলাম এই দেখেন কিন্তু ডাক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই দেখেন তো আমি এ দেখেন দেখেন তো বান টুল ব্যবহার করার আগে দেখেন আপনার ছবিটি ছিল এইভাবে যখন আমি এটা বান টুলটি ইউজ করছি তখন দেখেন ছবিটি কিন্তু এইভাবে হয়ে গেছে ঠিক আছে আগে যে ব্রাইটনেসটা ছিল ওই ব্রাইটনেসটা কিন্তু নাই এখন অনেকটা ডার্ক হয়ে গেছে ঠিক আছে আপনি চাইলে আরও ডার্ক করতে পারেন তো এ দেখেন আরো ডাক হয়ে গেছে তো আগে ছবি ছিল এই বর্তমানে আপনার বান টুল ইউজ করার কারণে এই হয়েছে তো আপনারা এইভাবে ডাচ টুল এবং বান টুল ডাচ টুল দিয়ে আপনারা বাইটনেস বাড়াতে পারবেন ঠিক আছে এবং বান টুল দিয়ে আপনার এই যেখানে বাইটনেসটা বেশি সেখানে ডাক করতে পারবেন ঠিক আছে তো তো পরের যে টুলটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার স্পঞ্জ টুল স্পঞ্জ টুলের কাজটি হচ্ছে আপনার আপনি যদি ডিসেটোরেট ডিসেটোরেটের কাজটি হচ্ছে আপনার কোনো পিকচারটিকে আপনার কোনো পুরো একটি পিকচারটিকে তার উজ্জ্বলতা তার যে মলিং ঘরে দেওয়া ঠিক আছে তার কাজটি হচ্ছে এটাই 
যেমন মনে করি আমি আইটি ছবি এখানে ওপেন করি তখন স্পন্স টুল এর ডিসিটুরি মোডে রেখে আমি স্পন্স টুলে যখন ডিসিটুরি মোডে রেখে আমি যখন এই ব্রাশটিকে ইউজ করতেছি দেখেন এই ছবিটি কিন্তু মলিন হয়ে যাচ্ছে মানে তার যে ব্রাইটনেস তার কালারটি একদম মলিন হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু একদম মানে আপনার যে ব্রেক অ্যান্ড হোয়াইটের দিকে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে মানে তার যে একটা ছবির যে পাড়ার মন্দতা থাকে সেটা কিন্তু মনে টোটালি মরে যায় ডিটেড কাজ ঠিক আছে স্পন্স টুলের আর আপনি যদি এই একই ছবিকে তো আপনারা দেখেন আগে ছিল প্রথম এই ছবিটি ছিল আপনার এইভাবে যখন আমি স্পন্স টুলে ডিসিটুরেট যখন ইউজ করছি তখন এটা মলিন হয়ে এভাবে হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আপনি যখন স্পন্স টুলে যখন আপনার এই মুডের দুই নম্বর যে মোড সেটা হচ্ছে সিটুরেট মুডে যখন যাবেন নারপর এটার কাজটি হচ্ছে এই ছবিটি যতটুকু পারমন্দ দেখাচ্ছে যতটুকু ব্রাইটনেসটা আছে যতটুকু তার উজ্জ্বলতা আছে সেটাকে আরও বাড়িয়ে দিবে তার পারমন্দতা আরও বাড়িয়ে দিবে মানে এটা হচ্ছে বাড়িয়ে দেওয়া সিটুরিটির কাজ আর ডিসিটুরিটির কাজ হচ্ছে কমিয়ে দেওয়া তো আমি এটাকে আমি সিলেক্ট দেখেন আমি কাজ করতে দেখেন এটা কিন্তু তার যে পিছনের যে কাজগুলো অনেক কিন্তু এখন ব্রাইটনেস বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে অনেক বেড়ে যাচ্ছে দেখেন তো অনেক জিনিস ছিল যখন আমি সিটুরেট ইউজ করার আগে ছিল ছবিটি ছিল এই যখন আমি এটা ইউজ করছি তো এটা এইভাবে হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আপনারা অবশ্যই আপনাদের যেখানে জন্য এইভাবে করছি তো আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার যতটুকু প্রয়োজন অতটুকুই আপনারা ইউজ করবেন তাহলে ছবিটি কিন্তু অনেক সুন্দর হবে ঠিক আছে যেমন মনে করেন আমি আলকা আমি একটু কাজ করে দেখাচ্ছি আপনাদের আমার এখানে কিন্তু আপনার যে এই যে তার পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে গাছগুলো আছে সেটা থেকে যদি আপনি একটু যে ব্রাইটনেস অল্প যদি বাড়িয়ে দেন তো দেখবেন মানে একটু সুন্দর লাগবে ঠিক আছে আমি একটু ব্রাশটা ছুটো করে নিই আপনি যদি একটু বাড়িয়ে দেন একটু একটু করে তো কিন্তু দেখতে কিন্তু আর একটু পারময় লাগবে মানে ঠিক আছে আর তার মুখে যদি আপনি একটি দুটি যদি আমরা এই এটা ইউজ করে দেখবেন তার মুখটি কিন্তু অনেকটি কিন্তু আরও ফুটে উঠবে ঠিক আছে তার একটু একটু তার শরীরে যে আপনি এই যে ইউজ করেন তেমন ছবিটি কিন্তু তার কাপড় তার যে হাত প্রত্যেকটি কিন্তু অনেক সুন্দর হয়ে আরও সুন্দর বাসবে অল্প অল্প আপনি কিন্তু বেশি ইউজ করবেন না বেশি ইউজ করলে ছবিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে নষ্ট হয়ে যাবে তো আমি দেখেন অল্প অল্প করে তার পুরো শরীরতেও আমি ইউজ করছি তার চুলে একটু ইউজ করলাম চুলটা একটু বাড়িয়ে যেমন একটু কালো দেখাবে চুলটি আমি চুলটি কিন্তু বাড়িয়ে দিছি তো দেখেন আমার এই কাজটি করার আগে এভাবে ছিল যখন আমি কাজটি করছি এভাবে তখন দেখে এখন দেখেন আপনার তার নিজের চেহারাটা কিন্তু অনেক উজ্জ্বলতা হয়েছে যেটা নষ্ট হয় না এবার তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেকটা সুন্দর লাগতেছে প্রয়োজন অনুযায়ী ছবিটির যেন সুন্দর লাগে যেমন একদম বিস্তৃতি যেন না লাগে আপনার বেশি ব্রাইটনেস বাড়িতে গিয়ে যদি ছবিটি নষ্ট করে নেচারেটি নষ্ট করে দিলেন তো এই ছবিটা কাজ করে তো লাভ নেই ঠিক আছে তো আশা করি আপনাদের আমি বুঝতে পেরেছি তো আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত আপনি ভালো থাকুন অনেক ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম